যে আমাদের যে উপাঙ্গীয় কঙ্কাল আছে এই উপাঙ্গীয় কঙ্কালের অংশগুলো কি কি উপাঙ্গীয় কঙ্কালকে আমরা কিভাবে ভাগ করি এগুলো নিয়ে আমরা জানব তাহলে দেখো উপাঙ্গকে যদি উপাঙ্গীয় কঙ্কালটাকে যদি আমরা ভাগ করে দেখি তাহলে আমরা কি পাই ঊর্ধাঙ্গ এবং নিম্নাঙ্গ অর্থাৎ আমাদের এটা কি ঊর্ধাঙ্গ মানে উপরে যে অংশটা আছে এটাকে আমরা বলি ঊর্ধাঙ্গ আর নিচের যে অংশটা কোমর থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত আমার যে অংশগুলো আছে সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে নিম্নাঙ্গ তাহলে একটা হচ্ছে ঊর্ধাঙ্গ আর একটা হচ্ছে নিম্ন নাঙ্গ এখন আমরা এখানে দেখি যে ঊর্ধাঙ্গের অস্থিগুলোর মধ্যে আমাকে কি কি বলা হচ্ছে ঊর্ধাঙ্গের অস্থিতে যদি বলি তাহলে এখানে দেখো প্রথমেই বলা হচ্ছে বক্ষ অস্থি চক্র তাহলে কি বলা হচ্ছে বক্ষ অস্থি চক্র তাহলে বক্ষ অস্থি চক্র অংশটা কি কি এই যে আমাদের এইখানে এই ক্লাভিক্যাল আর স্ক্যাপুলা এই অংশগুলো নিয়ে তাহলে বক্ষ অস্থি চক্রের মধ্যে আমাদের কি কি পার্ট আছে বলো তো ক্লাভিক্যাল আছে অ্যান্ড স্ক্যাপুলা আছে তাহলে দেখো এই যে ক্লাভিক্যাল অ্যান্ড স্ক্যাপুলা অর্থাৎ সামনের এটা স্ক্যাভিক্যাল পিছনের এটাকে আমরা বলছি স্ক্যাপুলা এই যে ক্লাভিক্যাল স্ক্যাপুলা এই ক্লাভিক্যাল স্ক্যাপুলা নিয়ে হচ্ছে আমাদের কি গঠিত এই বক্ষ অস্থি চক্র গঠিত বা ইংলিশে আমরা কি বলি এটাকে পেক্টোরাল গার্ডেল পেক্টোরাল গার্ডেল ওকে এখন দেখো এই যে ক্লাভিক্যাল স্ক্যাপুলা এটা কয়টা করে আছে আমাদের ডান পাশে একটা ক্লাভিক্যাল বাম পাশে একটা ক্লাভিক্যাল সো এটা কি এটা হচ্ছে দুইটা তাহলে ক্লাভিক্যাল আছে দুইটা স্ক্যাপুলা কয়টা এই যে বাম পাশে এখানে একটা স্ক্যাপুলা আছে এইখানে একটা স্ক্যাপুলা আছে তাহলে স্ক্যাপুলাও আমার কয়টা দুইটা স্ক্যাপুলা আছে আর বাহুর মধ্যে আমাদের ডান হাত বাম হাত সো আমাদের বাহুতে মোট অস্থি সংখ্যা হচ্ছে ষাট মোট অস্থি সংখ্যা কত দুই হাত মিলিয়ে অস্থি সংখ্যা ষাট তার মানে এই হাতে ত্রিশ এই হাতে ত্রিশ তাহলে এখানে ষাট আর এখানে হচ্ছে যে তোমার চার তাই না এখানে আমার বক্ষ অস্থি চক্রে কতটা অস্থি মোট চারটি অস্থি তাহলে ষাট আর চার মোট ঊর্ধাঙ্গের অস্থি আমরা কতগুলো পাচ্ছি বলো তো চৌষট্টিটা ঊর্ধাঙ্গের অস্থি পাচ্ছে ওকে তো এবার আমরা ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা অস্থি নিয়ে আলোচনা করব যে ক্লাভিক্যাল দেখতে কেমন ক্লাভিক্যালি কি আছে না আছে এগুলো নিয়ে আমরা জানব তো প্রথমত ক্লাভিক্যালের ব্যাপারে যদি আমরা বলি এটা কেমন দেখতে এটা হচ্ছে ইটালিক ইটালিক এফের মতো দেখতে কেমন দেখতে এটা ইটালিক এফের মতো দেখতে ওকে তাহলে এটা যে ইটালিক এফের মতো দেখতে এর পরে যদি আমরা আসি যে ইটালিক এফের মতো তাহলে আমরা একটু অস্থিটা দেখি এই যে দেখো এটাকে যদি আমি একটু লম্বালম্বি রাখি দেখো একটু বাঁকানো তাই না এই রকম দেখতে এই যে এরকম বাঁকানো হয়ে আসে তো এইটা হচ্ছে একটা ক্লাভিক্যাল এই ক্লাভিক্যালটা কীভাবে থাকে জানো এটা আনুভূমিকভাবে থাকে এই অস্থিরে কীভাবে থাকে এটা হচ্ছে এই রকম আনুভূমিকভাবে এখানে অবস্থান করবে তাহলে ক্লাভিক্যালটা হচ্ছে একমাত্র অস্থি যেটা আনুভূমিকভাবে অবস্থান করে কিভাবে অবস্থান করবে আনুভূমিকভাবে অবস্থান করে ওকে তাহলে আনুভূমিকভাবে অবস্থান করলো বুঝলাম যে আনুভূমিকভাবে অবস্থান করে তাহলে এটা হচ্ছে আমার একটা ক্লাভিক্যাল হ্যাঁ ক্লাভিক্যালের পার্ট তাহলে এই যে ক্লাভিক্যালের এটা দেখছো এর এখানে যে চওড়া একটা অংশ দেখা যাচ্ছে এইটাকে বলা হয় কি স্টার্নাল প্রান্ত তাহলে ওর এই অংশটাকে একটা অংশ থাকে স্টার্নাল প্রান্ত স্টার্নাল প্রান্ত প্রান্ত যেটা স্টার নামের সাথে যুক্ত এই পাশে আমাদের এটা এটা দেখো এটা হচ্ছে তার স্টার্নাল প্রান্ত এটা স্টার নামের সাথে এদিকে যুক্ত ক্লাভিক্যালটা থাকে ঠিক এইভাবে এইভাবে আছে আর এই প্রান্তটা এটা এটা কি এটাকে বলা হয় অ্যাক্রোমিয়াল প্রান্ত আর একটা কি প্রান্ত তার অ্যাক্রোমিয়াল অ্যাক্রোমিয়াল প্রান্ত অ্যাক্রোমিয়াল প্রান্ত ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে তার অ্যাক্রোমিয়াল প্রান্ত এই যে চ্যাপটা এই জায়গাটা দেখো এটা হচ্ছে অ্যাক্রোমিয়াল প্রান্ত তাহলে অ্যাক্রোমিয়াল প্রান্ত মানে কি সেই স্ক্যাপুলার একটা অংশ আছে যার নাম অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস এই অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেসের সাথে সে যুক্ত থাকে এই কারণে এটার নাম কি হয়ে গেছে অ্যাক্রোমিয়াল প্রান্ত এটা সো আমরা ওর দুইটা প্রান্ত পেয়ে গেলাম এই ক্লাভিক্যালের মধ্যে দুইটা প্রান্ত আমরা এখানে দেখেছি এখন দেখো এই যে ক্লাভিক্যালের এই ক্লাভিক্যালের এই জায়গাটায় এটা এই যে সামনে মেয়েদের ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্ষেত্রে আমরা ওকে কি বলি মেয়েদের ক্ষেত্রে এখানে একটা নাম দেওয়া হচ্ছে মেয়েদের জন্য সেটা হচ্ছে যে তোমার এটা মেয়েদের ক্ষেত্রে এটাকে বলা হয় বিউটি বোন এটাকে কি বলা হবে বিউটি বোন আর ছেলেদের ক্ষেত্রে এটাকে কি বলবো ছেলেদের ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কলার বোন তাহলে এটাকে ছেলেদের বেলায় কি বলবো ছেলেদের ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলবো কলার বোন ঠিক আছে এটাকে আমরা কি বলছি কলার বোন তার মানে এই জায়গাটায় ওর কলারটা একদম ফিক্সড থাকে এখানে ফিক্সড থাকবে 
তো এটা হচ্ছে কলার বোন ছেলেদের ক্ষেত্রে এটাকে বলা হচ্ছে কলার বোন আর মেয়েদের ক্ষেত্রে এটাকে বলা হচ্ছে বিউটি বোন হ্যাঁ সুন্দর সুন্দর দেখায় তাদেরকে তো এই জায়গাগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে ক্লাভিকল দেখতে কেমন কি আসে বিষয় না এখন দেখো তাহলে আমরা যদি এখানে একটু খেয়াল করি ক্লাভিকলের স্ক্যাপুলার সাথে এইটা হচ্ছে আমাদের এরপরে স্ক্যাপুলা তাহলে ক্লাভিকলটা কীভাবে থাকি স্ক্যাপুলাটা তো পিছনে এই যে তোমার পিছনে এটা এটা হচ্ছে স্ক্যাপুলা তাহলে স্ক্যাপুলার সাথে এই যে এটা হচ্ছে স্ক্যাপুলার এই যে অ্যাক্রোমিয়াল প্রান্ত এইটার সাথে এইভাবে যুক্ত থাকে এই যে এই অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস এটা হচ্ছে কি তার অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস এটার সাথে সে এইভাবে যুক্ত থাকবে ওকে এভাবে বন্ধন করে থাক এইভাবে থাকে এটা হচ্ছে তাদের স্ট্রাকচার তাহলে ওরা বডিতে কিভাবে থাকে এভাবে থাকে এটা সামনের দিকে আর এই স্ক্যাপুলাটা হচ্ছে পেছনের দিকে তাহলে আমরা ক্লাভিক্যাল নিয়ে মোটামুটি জানলাম ক্লাভিক্যাল হচ্ছে একটা আনুভূমিক ভাবে এটা অবস্থান করে এবং আরেকটা ব্যাপার এটাই হচ্ছে সর্বপ্রথম অস্থি মানে যেটা তোমার বডিতে তৈরি হয় প্রথম এই অস্থিটা তৈরি হয় আচ্ছা এরপরে যদি আমরা চলে যাই ক্লাভিক্যালের পরে আমরা যেটা নিয়ে শিখবো আমাদের এই পাশে মানে বক্ষ অস্থি চক্রের অপর অস্থি মানে একটা তো ক্লাভিক্যাল আর একটা কী পড়েছিলাম স্ক্যাপুলা তো এখন আমরা স্ক্যাপুলাটা নিয়ে শিখবো এটা হচ্ছে একটা স্ক্যাপুলা তো স্ক্যাপুলাটা কেমন স্ক্যাপুলাটা হচ্ছে একটু থ্রি কোনাকার একটা অস্থি থ্রি কোনাকার এবং এটা কিন্তু একটু চ্যাপ্টা থাকে থ্রি কোনাকার এবং হচ্ছে চ্যাপ্টা কেমন এটা চ্যাপ্টা ঠিক আছে সো এটা দেখো এটা হচ্ছে একটা থ্রি কোনাকার অস্থি এটা হচ্ছে একটা থ্রি কোনাকার অস্থি এবং এটা দেখো এটা কিন্তু ওই ধরলে তুমি এভাবে বুঝবা একটু চ্যাপ্টা হয়ে আছে একদম চ্যাপ্টা মনে হচ্ছে যে কেউ চাপ দিয়ে চ্যাপটা করে দিছে সো এটা হচ্ছে যে আমার কি এটা হচ্ছে একটা স্ক্যাপুলা এটা কি এটা এটা হচ্ছে একটা স্ক্যাপুলা তো এই স্ক্যাপুলা থ্রি কোনাকার এবং চ্যাপটা পেছনের দিকে থাকে এখন ওর মধ্যে কিছু পার্ট আছে আমরা পার্টগুলো দেখব প্রথমত ওর এখানে কি আছে বলো তো স্ক্যাপুলার কাটা স্ক্যাপুলার কাটা আছে তাহলে আমরা স্ক্যাপুলার কাটাটা একটু চিনে দেখ চিনবো যে স্ক্যাপুলার কাটাটা কেমন অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ স্ক্যাপুলার কাটাটা হচ্ছে এই যে স্ক্যাপুলা এই স্ক্যাপুলার পেছনে দেখো এই যে এটা হচ্ছে স্ক্যাপুলার সামনের দিক এটা হচ্ছে পেছনের দিক এটা কি পেছনের দিক এই যে আমাদের পেছনের এই সাইড দিয়ে ধরা যায় তো এই যে পিছনে এই কাটাটা এই যে দেখো এখানে একটা কাটা এইটাকে বলা হয় স্ক্যাপুলার কাটা কি বলা হয় এটাকে এটাকে বলা হবে স্ক্যাপুলার কাটা ওকে তাহলে স্ক্যাপুলার কাটা আমরা দেখলাম এটা হচ্ছে একটা স্ক্যাপুলার কাটা তারপরে যদি আমরা আসি দেখো স্ক্যাপুলার কাটা আমরা জানলাম এরপরে হচ্ছে এই যে এইখান দিয়ে দেখো একটা বর্ধিত অংশ এই যে এই অংশটা সবাই দেখতে পাচ্ছ এই যে এই বর্ধিত অংশটা দেখা যাচ্ছে এই বর্ধিত অংশটাকে কি বলা হয় এই বর্ধিত অংশটাকে বলা হয় অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস এটাকে বলা হয় অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস ঠিক আছে এটাকে আমরা বলবো অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস তাহলে এই যে সামনের এই বর্ধিত অংশটাকে কি বলবো অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস এরপরে এর সামনে এই দিকে যে তোমার একটা প্রসেস থাকে এই যে সামনের এটা এটাকে বলা হয় কোরা কয়েড প্রসেস কি বলা হয় কোরা কয়েড প্রসেস তাহলে তুমি দেখো ওর এই যে এই সামনের উপরের দিকের এই বর্ধিত অংশটাকে বলা হচ্ছে অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস আর এই যে সামনের এইটা নিচের এই বর্ধিত অংশটা এই যে এটা আমি হাত দিয়ে ধরছি এইটাকে বলা হয় কোরা কয়েড প্রসেস আমরা বলেছি প্রসেস মানে কি প্রসেস শব্দটার অর্থ হচ্ছে বর্ধিত অংশ একটা কিছু সামনের দিকে বের হয়ে আসে এই জিনিসটা তুমি তো তুমি দেখো এটা কি সামনের দিকে বের হয়ে আসে না এই অংশটা এটা একটু বের হয়ে আসে কেমন এটাকে এই কারণে বলা হচ্ছে কোরা কয়েড প্রসেস তাহলে ওর আর কি আছে কোরা কয়েড প্রসেস আচ্ছা ঠিক আছে কোরা কয়েড প্রসেস আর একটা বর্ধিত অংশ ওকে তাহলে আমরা ওর স্ক্যাপুলার কাটা দেখলাম অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস কোরা কয়েড প্রসেস এগুলো আমরা দেখলাম তাই না এরপরে হচ্ছে এইখানে এটা হচ্ছে স্ক্যাপুলার ফসা এটাকে কি বলা হয় যে সামনের এই যে দেখো একটু গর্তের মতো একটু ডাবানো এই যে এই জায়গাটা একটু মনে হয়েছে ডেবে গেছে এই জায়গাটা একটু ডেবে গেছে তো এই যে ডাবানো অংশটা এটাকে বলা হয় সাব স্ক্যাপুলার ফসা কি বলা হয় এটাকে সাব স্ক্যাপুলার ফসা সাব স্ক্যাপুলার সাব স্ক্যাপুলার ফসা ঠিক আছে এইটাকে এই যে সামনের এই গর্তটাকে আমরা কি বলবো সাব স্ক্যাপুলার ফসা ওকে সাব স্ক্যাপুলার ফসা এরপরে এই যে তোমার এটা কি স্পাইন মানে কাটা এই কাটার উপরে যে অংশটা এটাকে কি বলা হয় কাটা কাটা মানে কি স্পাইন সো এই কাটার উপরের ফসাটাকে বলা হয় সুপ্রা স্পাইনাস ফসা তাহলে এই যে কাটা দেখো এই কাটার উপরে উপরে কি থাকে কাটার উপরে থাকে হচ্ছে তোমার সুপ্রা স্পাইনাস ফসা সুপ্রা স্পাইনাস সুপ্রা স্পাইনাস ফসা ঠিক আছে 
सुप्रसपाइनस फसा और यार नीचे काटार नीचे ये जैगा जैगा देखो ऊपरे हेटा हे सुप्रासपाइनस फसा और यटार नीचे जो अंशा थे से बला है कि बला नीचे अंशा के इनफ्रा इनफ्रा मान कि नीचे इनफ्रा स्पाइनस फसा इनफ्रा स्पाइनस फसाटारोसेसिया सबस्कैपुलर फसा इटे सामने दिखे थे इटा कथाय थे इटा थे सामने दिखे ओके इटा सामने दिखे थे ओके इटा सामने दिखे थको तेल बेपारो स्कैपुलर बेपार टोटाल जिसगल शिखे फिलल जिनगू जानल ठीक है ओके फाइन तापुलर डान स्कैपुलर नहीं टोटाल जिसगल शिखे फिलल जिसगल सब किस तो आशा करी एन तुम्हारे जगह को समस्या तैरी है ना ओके तेल एतटुकु क्लियर कर फेले एबार देखो हे स्कैपुला गल स्कैपुला स्कैपुलर इन आकटा पार्ट आटा एकटूते ही खूब इम्पर्टेंट अल्सो से और ये एक गहबर थे पशे ये बला है कि ग्लैनएड गहबर ये देखस एक तो गोल हो रकम आसे एक तो गरत हल्का भर दिखे एक तो डाबानो थे ये जैगा ये बला है ग्लैनएड मानी स्कैपुलर यह थे सो यार सब समय ये सैडे थे डान सैडे थे मैं डान सैडे बोलते पासर दिखे थे तो ये पशे थे ये कि जुक्त है एखे जुक्त है तुम्हारे ह्यूमरस ये हाथ जो अस्थिता ये हम ह्यूमरस सो ये ये इसे जुक्त है ये भाव जुक्त है देखो तेल ह्यूमरस कथाए अटकानो थे ग्लैनएड गहबरे इसे ह्यूमरसटा ये अटकानो थे ये हमारे हाथ ये तेल ये हम ह्यूमरसर माथाटा ग्लैनएड गहबरे ये इसे अटकए फिल से जयंट हो सन्धि तैरी कर पार्श्व दिखे पार्श्व दिखे तुम्हारे थे कि ग्लैनएड गहबर ग्ले नएड ग्लैनएड गहबर ठीक है सो य ग्लैनएड गहबर थे तो ये ग्लैनएड गहबर हे कि ग्लैनएड गहबर होटार साथे ह्यूमरस के जुक्त कर ठीक है ह्यूमरस के जुक्त कर ओके okay, बेपार गा स्कैपुला क्लैिकल एगुल डान स्कैपुला क्लैिकल एगो बुझे तेल क्लैिकल दुईटा थके डने वामे क्लैिकल दुईटा थके डने वामे ये शिखे फिलल एबार् शिखब हे हमारे हाथ जैगा एखने मैं काधे शुरू कर लम्बा अस्थिटा ये देखा जाते ये क्या बला है ये बला है हे तुम्हार ह्यूमरस ये कि बोलबा ह्यूमरस अस्थि एन यूमरस अस्थिर मध्य की कि अंश आगे नहीं आलोचना करब तो प्रथम देखी ह्यूमरस मस्तक ये कि एक मस्तक ह्यूमरस देखते ही रकम देखा देखो ये एरक एक मस्तक मत अंश था हाँ ये ए रकम ये ह्यूमरस थकल ये ह्यूमरस मध्य देखो ह्यूमरस ये कि माथा माथा तर दिकर ये तरह शैफ्ट इटे कि बला है शैफ्ट देह ए रखम बोली मैं ये जगह लम्बा जगह बला है शैफ्ट तर अंशा के बोलो ये अंशा के बीज ए दिखे देखो तरह ये यतटुकु ये जैगाटा हाँ ये ये बला सार्जिकल ग्रीबा ये कि बोलो ये जैगा ग्रीबा मैं माथाटा एतटुकु एर पर यह अंशा ये एखान अंशा अंशा के बला है ग्रीबा मैं ये यतटुकु हाँ यतटुकु तेल ये कि बोलो ये बला है और सार्जिकल ग्रीबा तेल सार्जिकल ग्रीबा सार्जिकल ग्रीबाते हे तुम साधारण दुर्घटना है इटा के कि बला है हाँ सार्जिकल ग्रीबा तेल एखे साधारण क्य घटे बोल तो ये दुर्घटना घटले जैगा फेटे जाए मन करो को कि धक्का दिल तुम्हें तुम्हार य जगह फेटे जाए कि दुर्घटन दुर्घटन फेटे जाए फेटे जाए ठीक है इटा मन माथाय रखते हैं ओके बुझल तपर ह्यूमरस जगह ये जगह एक खसखसा अंचल थे यदि एक खसखसा अंचल थे ये बला है मन कर जैगाटा एरक एक अंचल ये बला है डेल्टएड रिज कि बला है डेल्टएड रिज 
ठीक है डेल्टएड रिज तेल डेल्टएड रिज डेल्टएड रिजे की थे डेल्टएड रिजे हम पेशी संयुक्त है कौन पेशी डेल्टएड पेशी एखे संयुक्त है ठीक है डेल्टएड पेशी संयुक्त है अच्छा डेल्टएड पेशी संयुक्त है तेल डेल्टएड रिजे हमारे थको डेल्टएड पेशी थको डेल्टएड रिजे हमारे डेल्टएड पेशी संयुक्त थको ये से संयुक्त है ओके तेल बुझल तेल डेल्टएड रिज जानलम सार्जिकल ग्रीबा ये जानल माथा एगर जानल एरपे जो देखी जैगाटा तरह बाकानो अंशा देखा जा बाकानो अंश ये जैगा कि बोली ये बोली हे एपिकंडाइल यंशा के एपि कंडाइल तेल एखे जो देखी तुम हे बाकाय बेके गेस देखो ये जैटा देखो एक बाकानो यकानो अंशा के बोलो ये बी एपिकंडाइल तेल ये कि बी एपिकंडाइल ओके फाइन तेल एपिकंडाइल बुझल हमारे एपिकंडाइल बाकानो ये नीचे दिखे जैगा के एपिकंडाइल एरपर तुम्हारे दिखे ये देखो यदि एक गोल अंश था जैगाटा एक गोल मैं इखने एरक एक गोल अंश था गोल ए रकम एक अंशा थे ये बला है कि कैपिचुलम ये बला है कैपि चुलम ओके ये कि बोलब हमें कैपि चुलम तेल ये कैपि चुलम अंशा गोल एक अंश था कैपि चुलम और यदि तुम्हार कि था रकम एक बला है ये मत तुम एक आयतकार मत यहाँटा ए रकम एतटुक नीचे ये तो गोल कैपि चुलम यू के बला है ये ए रकम कर दिखे भावे थे ये अंशा के बला है कि ये बला है ट्रकलिया ट्रकलिया ठीक है ट्रकलिया कैपिचुलम ये अंशा के बला हे कि ट्रकलिया 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 थे ट्रकलिया और यदि हम कैपिचुलम ओके okay. तेल बेपारूल बुझे निल्यूमरसर मध्य हमारे की कि आज है माथा सार्जिकल ग्रीबा तपर हे शैफ्ट एदि के डेल्टएड रिज आज है कैपिचुलम ट्रकलिया मन रखा कैपिचुलम बैर दिखे थे अर्थात ये हमार हाथ जो यह रखी यदि कैपिचुलम ये बैर दिखे कैपिचुलम भर दिखे ट्रकलिया थे ठीक है बैर दिखे कैपिचुलम ये ये मना करो यदि हे कैपिचुलम भर दिखे हे ट्रकलिया थक तेल मोटामुटी ह्यूमरसर सबग जिन ही जानल और एक जिस तुम्हारा माथा रखते पर पिछने दिखे ह्यूमरसर ये तो सामने दिक्कत पेचनर दिखे ये एक गरत आखा जा गरत बला है ओलेक्रेन फसा तेल एक गरत थे और एक गरत थे पेचने पेचनर गरत पेचने एक गरत थे गरत बला है ओलेक्रेन ओलेक्रेन फसा कि बोलब ओलेक्रेन फसा ठीक है ये भीत बहरे ए रकम गरत ओलेक्रेन फसा बोली तेल ह्यूमरसर यपारूल ए क्लियर हो गल प्रत्येक इंच टू इंच जानलमें ये हे माथा माथार पर युकु हे तुम सार्जिकल ग्रीबा एरपर ये हे शैफ्ट शैफ्टर ये एक खसखसे पार्ट थे डेल्टएड रिज बोली हमें ये यदिक एक बाकानो अंश थके पशे बाकानो एक बेके आई जैटा के बी हे एपिकंडाइल यदिक एक गोल अंश थे ये गोल एक पार्ट थे ये बला है कैपिचुलम और यदि एक आयतकार अंश थे ये बला है ट्रकलिया एरपर और पेचनर दिखे यदि एक गरत थे ये बला है हे ओलेक्रेन फसा फसा मान कि फसा मान क्यों गरत मन आसमें फसा मान डाबानो अंश बा गरतर मत ओके सो ह्यूमरस गल एम तुम्हें एर पर अंशा जावर आगे आगे एकटू बोले नहीं ह्यूमरस बार बार बोल ह्यूमरस ह्यूमरस ह्यूमरसर ये कैपिचुलम जो अंशा आ कैपिचुलम य कैपिचुलम अंशर साथे क्यू जुक्त आल तो जुक्त आई कैपिचुलम अंशर साथ रेडियस अस्थि तेल जो हाथों के भाव रखी तेल पास बैर दिखे ये हम बैर दिक ये रखते हैं हाथ हाथ ये भावे, नट ये भावे। एभवे रखा जाए ना एभवे रेखे तुम जो बैर दिक्ट चिंता करो ये हमार रेडियस थे और भर दिखे थे हमारे आलना तो हमें आलना अस्थिटा कथाए भर दिखे आलना अस्थि बैर दिखे हे रेडियस अस्थि तो तुम्हें ये देखो ये हे रेडियस और यदि तुम्हार कि थे यदि थको हे आलना ठीक है एदि के क्यों थे एदि के थे आलना ठीक है एदि थे 
আলনা তাহলে আলনা আর এই দিকে হচ্ছে রেডিয়াস রেডিয়াস আলনা আলনাটা ভেতরের দিকে থাকে মনে রাখবা ঘরের আলনা ঘরের ভেতরে থাকে সো এই যে আলনাটা ভেতরের দিকে অবস্থান করছে তাহলে তোমাকে এই জিনিসগুলো জানা হলো যে তুমি আলনা কি আলনাটা ভিতরের দিকে এবং রেডিয়াসটা বাইরের দিকে তো এবার আমরা রেডিয়াস এবং আলনা নিয়ে জানব রেডিয়াস কি এবং আলনা কি এগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলসে জানব তো এখন দেখো এখানে যদি আমরা রেডিয়াসটাকে নিয়ে একটু আলোচনা করতে যাই তাহলে রেডিয়াসের মধ্যে এখানে দেখো রেডিয়াসটা খুবই সিম্পল একটা গঠন আমরা এখানে দেখতে পাবো এটা হচ্ছে রেডিয়াস ঠিক আছে এটা হচ্ছে রেডিয়াস এই যে রেডিয়াসের মাথা এটা এরকম দেখতে রেডিয়াসটা তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে রেডিয়াসের একটা মাথা থাকবে উপরে এরকম গোল একটা মাথা থাকে ঠিক আছে এরকম গোল একটা মাথা থাকে এরকম থাকে তাহলে উপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে মাথা মাথা তারপরে হচ্ছে এই দিকে তোমার একটা উঁচু অংশ থাকে এই যে দেখো এই দিকে দেখছো এই যে এই উঁচু অংশটা এখানে দেখো একটা উঁচু অংশ বোঝা যায় এই উঁচু অংশটাকে বলা হয় রেডিয়াল টিউবারোসিটি রেডিয়াল টিউবারো সিটি টিউবারো সিটি এটা মনে রাখবা আচ্ছা তারপরে আর তেমন কিছু নেই লম্বা একটা অস্থি এবং ওর নিচের দিকে এখানে একটা বর্ধিত অংশ দেখা যাচ্ছে এই যে দেখো এখানে একটা বর্ধিত এই যে একটা চোখা অংশ দেখা যাচ্ছে এই যে এই চোখা অংশটাকে বলা হয় এই যে আমিও এখানে একটু চোখা অংশ আসছে এটাকে বলা হয় স্টাইলয়েড প্রসেস কি বলবো এটাকে স্টাইলয়েড প্রসেস এটাকে আমরা বলি স্টাইলয়েড প্রসেস ওকে তাহলে আমরা কি কি দেখলাম আমরা দেখলাম হচ্ছে যে ওরম রেডিয়াল টিউবারসিটি তারপর হচ্ছে স্টাইলয়েড প্রসেস আছে এদিকে হচ্ছে মাথা মাথা রেডিয়াল টিউবারসিটি স্টাইলয়েড প্রসেস আচ্ছা তাহলে আমরা এতটুকু আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম আমরা পুরো জিনিসটা বুঝে নিলাম যে অ্যাকচুয়ালি কোনটা কি বুঝায় কোনটা কি এগুলো আমরা জানলাম এখন তাহলে আমরা রেডিয়াস গেল রেডিয়াস গেল এরপরে হচ্ছে যে তোমার এখান থেকে রেডিয়াসের পার্টগুলো আমাদের খুবই সহজ এটা নিয়ে আমাদের টেনশন করার কোনো কারণ নাই এবার আসো হচ্ছে যে আমাদের আলনা নিয়ে আমরা জানব তাহলে এই যে আমরা এখানে দেখছি যে এটা হচ্ছে একটা আলনা দেখো আলনা অস্থিটা ঠিক এরকম দেখতে তো আলনা অস্থির এই যে উপরে এরকম উপরের জায়গাটা এরকম হুকের মতো দেখতে তাহলে আলনা অস্থিটা কেমন বলো তো এই যে এরকম এই রকম দেখতে ওকে এই তারপরে এই জায়গাটা এই রকম করে এসে এভাবে হয়ে গেছে আচ্ছা দেখো তাহলে এই যে এই দিকে এরকম করে একটা অস্থি আছে জাস্ট এইরকম তুমি চিন্তা করো হ্যাঁ এই যে এটা হচ্ছে আলনা এটা কি এটা হচ্ছে আলনা অস্থি হ্যাঁ এটা হচ্ছে আলনা অস্থি তো এই যে আলনা অস্থি এই আলনা অস্থির এইখানে আমরা যদি দেখি এই উপরের উপরের এই বর্ধিত অংশটাকে এটাকে বলা হয় কি এটাকে বলা হয় হচ্ছে যে ওলেক্রেনন প্রসেস কি বলা হয় ওলেক্রেনন প্রসেস ओलेक्रेनन प्रसेस ए नीचे जो वर्धित अंश ये ये देखो ये कि बला है ये यार जो वर्धित अंश ये नीचे तो ऊपर एट तो एक हुकर मत तेल ऊपर यहाँ के ओलेक्रेनन प्रसेस और नीचे ये कि बला है नीचे ये बला है हे करनएड प्रसेस करनएड प्रसेस ঠিক আছে তাহলে উপরের এটাকে ওলেক্রেনন প্রসেস নিচের এটাকে করনয়েড প্রসেস এরপরে যদি আমরা এখানে দেখি যে এই দিকে তোমার কি আছে এই যে এই অংশটা এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলি হচ্ছে যে তোমার ট্রকলিয়ার নচ কি বলবো এটাকে ট্রক লিয়ার ট্রকলিয়ার নচ হ্যাঁ এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ট্রকলিয়ার নচ তাহলে এই জায়গাটা এই যে খাজের মতো এখানে দেখা যাচ্ছে এটাকে আমরা কি বলি ট্রকলিয়ার নচ বলে থাকি তাহলে আমরা ট্রকলিয়ার নচ দেখলাম উপরের এটা হচ্ছে ওলেক্রেনন প্রসেস নিচের এটা হচ্ছে করনয়েড প্রসেস করনয়েড প্রসেস ওকে এতটুকু আমরা দেখলাম এই জিনিসগুলো আমরা বুঝলাম যে ওলেক্রেনন করনয়েড ট্রকলিয়ার নচ নিচের দিকে একটু বর্ধিত থাকে এই যে এই জায়গায় কোনায় দেখো একটু বর্ধিত হয়ে আছে এই যে কোনার বর্ধিত অংশটা এইটাকে বলা হয় কি এটাকে বলা হয় হচ্ছে যে তোমার স্টাইলয়েড প্রসেস তাহলে এখানেও কি একটা স্টাইলয়েড প্রসেস আমরা দেখছি স্টাইলয়েড প্রসেস ঠিক আছে এখানেও আমরা একটা স্টাইলয়েড প্রসেস পাচ্ছি তাহলে আমরা কিন্তু এই আলনার মধ্যে আমরা কি কি জিনিস পা পাচ্ছি এটা হচ্ছে ওলেক্রেনন প্রসেস এটা হচ্ছে করনয়েড প্রসেস এইদিকে মাঝখানের এটা হচ্ছে কি ট্রকলিয়ার নচ এদিকে হচ্ছে স্টাইলয়েড প্রসেস এই ব্যাপারগুলো আমরা এখান থেকে জেনে নিলাম এখন এই আলনাটা এই আলনাটা তো একটু এরকম বাঁকানো থাকে ঠিক আছে আলনা অস্থিটা একটু বাঁকানো থাকে যেটাই হোক এখন এই আলনা এবং হচ্ছে যে 
হিউম্যারাস রেডিয়াস এটা আসলে কিভাবে থাকে তো আমি তোমাদেরকে বলেছি আলনাটা কিন্তু কি যে হাতের ভিতরের দিকে এই সাইডটা এই সাইডটা হচ্ছে আলনা বাইরের সাইডটা হচ্ছে কি বাইরের সাইডটা হচ্ছে রেডিয়াস তাহলে একটা অস্থিতে এটা মূলত এইভাবে থাকে দেখো এই যে এটা হচ্ছে তোমার হিউম্যারাস তো এই দিকে থেকে তোমার এইভাবে থাকে হচ্ছে আলনা আর এই দিকে বাইরের দিকে এইভাবে থাকে হচ্ছে রেডিয়াস ঠিক আছে তাহলে এই যে দেখো এটা এটা হচ্ছে তোমার কনুই এই জায়গাটা কি কনুই এই যে আমাদের এই কনুইয়ের জায়গাটা তাহলে এখানে কি এটা হচ্ছে হিউম্যারাস হিউম্যারাস বাইরের দিকে এটা হচ্ছে রেডিয়াস এই যে এই জায়গাটা রেডিয়াস আর এই যে দেখো এটা হচ্ছে আলনা আলনাটা দেখছো ওর সাথে কীভাবে এই যে হুকটা এই গর্তের মধ্যে আটকায় গেছে দেখো এই যে এইভাবে আটকায় গেছে দেখছো আটকায় গেছে কি সুন্দর করে দিস ইজ দ্য পার্ট এই যে এটা এভাবে আটকায় গেছে সো এখন ও মুভ করতে পারতেছে এবার নড়তে পারতেছে সো এটাই হচ্ছে গিয়ে তোমার কি এটাই হচ্ছে গিয়ে তোমার জয়েন্ট বা আমরা যেটাকে বলি তাহলে এটা হচ্ছে পুরোটা জয়েন্ট তাহলে এটা হচ্ছে যে আমার হিউম্যারাস এটা হচ্ছে যে আমাদের কি এটা হচ্ছে যে আমাদের আলনা তো আলনাটা এই হিউম্যারাসের সাথে এভাবে বন্ডেড এই যে দেখ দেখছো তাহলে এটা কিভাবে বন্ডেড এই যে এরকম করে বন্ডেড আস ওকে তাহলে আমরা এতটুকু ডান আমরা এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেলাম আমরা এই ব্যাপারগুলো বুঝে নিলাম যে কিভাবে কানেক্টেড আছে এখন তাহলে ভাই আমাদের রেডিয়াস গেল আলনা গেল হিউম্যারাস গেল এই সবগুলো আমরা বুঝেছি এখন আমাদের এই এখান থেকে কবজি থেকে তাহলে তাই না কবজির এখানে ভাইয়া অস্থিগুলোকে কি বলি আমরা তাহলে আমাদের এই কবজির অস্থিগুলোকে আমরা বলে বলে থাকি কার্পাল অস্থি তাহলে এদেরকে আমরা কি বলবো এদেরকে আমরা বলে থাকি কার্পাল অস্থি তো এই যে কার্পাল অস্থি এই কার্পাল অস্থি এই যে কবজির এই জায়গায় টোটাল কয়টা থাকে বলো তো এটা আমাদের আটটা থাকে ঠিক আছে আটটা থাকে সো চলো আমরা একটু ছন্দ দিয়ে শিখে নেই এই যে আটটা থাকে আটটা দুইটা শাড়িতে থাকে কয়টা শাড়িতে থাকে দুইটা শাড়িতে চারটা চারটা করে মোট এক হাতে আটটা কার্পাল অস্থি থাকে আমরা কিন্তু এক হাতের হিসেবটা শিখতেছি তাহলে এই হাতে যেই হিসেব এই হাতেও একই হিসেব তাই না তা আমরা একটু আগে শিখলাম এইখানে হিউম্যারাস তারপর রেডিয়াস আলনা এখন আমরা পড়তেছি কার্পাল অস্থি তাহলে প্রথম শাড়িতে যেটা থাকে এটা আমরা মনে রাখবো এইভাবে শি লুকস শি লুকস টু প্রিটি টু প্রিটি টু প্রিটি ট্রাই টু ক্যাচ হার শি লুকস টু প্রিটি ট্রাই টু ক্যাচ হার তাহলে এখানে যদি আমরা দেখি শি এটা হচ্ছে কি স্ক্যাফয়েড এটা কি স্ক্যাফয়েড তারপরে হচ্ছে লুনেট লুকস লুকস দিয়ে আমরা মনে রাখবো লুনেট ঠিক আছে লুনেট টি এটা দিয়ে মনে রাখবো আমরা হচ্ছে ট্রাই কোয়েট্রাল ট্রাই কোয়েট্রাল প্রিটি পি এটা দিয়ে মনে রাখবো পিসি ফর্ম কি মনে রাখবো পিসি ফর্ম ঠিক আছে পিসি ফর্ম এরপরে ট্রাই টু ক্যাচ হার ট্রাই এটা দিয়ে কি মনে রাখবো ট্রাপিজিয়াম ট্রাপিজিয়াম টু এটা দিয়ে কি মনে রাখবো ট্রাপিজয়েড ট্রাপি জয়েড এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শাড়িতে এটা কি এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শাড়িতে হ্যাঁ মানে প্রথম শাড়িতে প্রথম শাড়িতে এভাবে চারটা থাকে দ্বিতীয় শাড়িতে এভাবে চারটা তাহলে ক্যাচ ক্যাচ দিয়ে আমরা মনে রাখি হচ্ছে ক্যাপিটেট অস্থি ক্যাপিটেট এটার নাম ক্যাপিটেট হার এইচ এইচ দিয়ে মনে রাখবো হ্যামেট ওকে তাহলে আমরা দেখো এখানে কার্পাল অস্থি মোট আটটা অস্থি দেখলাম শি লুকস টু প্রিটি ট্রাই টু ক্যাচ হার তাহলে প্রথম শাড়ির এখানে স্ক্যাফয়েড লুনেট ট্রাই কুয়েট্রল পিসি ফর্ম দ্বিতীয় শাড়িতে আমরা দেখছি ট্রাপিজিয়াম ট্রাপিজয়েড ক্যাপিটেট হ্যামেট এই হচ্ছে গিয়ে তোমার কার্পাল অস্থির টোটাল ব্যাপার তাহলে আমরা কার্পাল অস্থির সব কিছু জানলাম তাই তো আমরা কার্পাল অস্থি নিয়ে পুরো জিনিসগুলো শিখে নিলাম আচ্ছা এবার আমরা দেখব হচ্ছে মেটা কার্পাল এবার আমরা কি দেখব মেটা কার্পাল তাহলে মেটা কার্পালে যদি আমরা একটু খেয়াল করি দেখো মেটা কার্পাল কয়টা আছে মেটা কার্পাল কোন অস্থিগুলা এবার দেখো আমরা একটু এখানে শিখি এই যে এই দিকে তোমার এগুলো হচ্ছে কার্পাল অস্থি এই যে ছোট ছোট অস্থিগুলো দেখা যাচ্ছে এই যে এতটুকু এই যে আমার হাতেরগুলো দেখো এই যে এগুলো হচ্ছে কার্পাল ছোট ছোট আরও অনেকগুলো আছে মোট আটটা থাকে সো এই যে এগুলো হচ্ছে আমার কি কার্পাল এই ছোট ছোটগুলো অ্যান্ড কার্পালের পরে এই যে অস্থিগুলো দেখা যাচ্ছে এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই অস্থিগুলো হচ্ছে কি এই অস্থিগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে মেটা কার্পাল মানে এই যে আমাদের হাতের এই জায়গাগুলো এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচটা আঙ্গুলের জন্য পাঁচটা এইভাবে মেটা কার্পাল আসতে এই পাঁচটা মেটা কার্পাল তাহলে আমাদের মেটা কার্পাল অস্থি কয়টা মেটা কার্পাল অস্থি আমরা বুঝে নিলাম পাঁচটা তাই না ওকে 
এরপরে আসে ফ্যালাঞ্জাস ফ্যালাঞ্জাস কি ফ্যালাঞ্জাস হচ্ছে আঙ্গুলে আঙ্গুলে তোমার যে অস্থিগুলো আছে এই অস্থিগুলো হচ্ছে ফ্যালাঞ্জাস তাহলে আমরা যদি হাতটাকে এইভাবে করি চিন্তা করো এরকম করি তাহলে আমরা এখানে কিন্তু কতগুলো অস্থি পেয়ে যাচ্ছি তাই না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো তাহলে আমার হচ্ছে চোদ্দোটা অস্থি তাহলে ফ্যালাঞ্জাসে ফ্যালাঞ্জাসে আমরা কি পাচ্ছি ফ্যালাঞ্জাসে আমরা চোদ্দোটা অস্থি পেয়ে যাচ্ছে কয়টা অস্থি পাচ্ছি চোদ্দোটা অস্থি পাচ্ছি তাহলে চোদ্দোটা কি ফ্যালাঞ্জাস চোদ্দোটা হচ্ছে আমার এখানে ফ্যালাঞ্জাস তাহলে এই চোদ্দোটা ফ্যালাঞ্জাস আর মেটা কার্পাল যেহেতু পাঁচটা আছে এগুলো তো আমাদের আছে তো এই হচ্ছে যে আমাদের টোটাল ব্যাপার যে ফ্যালাঞ্জাস যে কয়টা চোদ্দোটা তাহলে এখানে এগুলো হচ্ছে ফ্যালাঞ্জাস এই যে দেখো এগুলো উপরের এগুলো নিচের এটা হচ্ছে মেটা কার্পাল এগুলো হচ্ছে মেটা কার্পাল পাঁচটা এর উপরের এগুলো হচ্ছে সব ফ্যালাঞ্জাস ছোট 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 ফ্যালাঞ্জাস থাকে তাহলে আমরা মোট একটা হাতে আমরা কয়টা অস্থি পাচ্ছি বলতো আমরা একটা হাতে হিউমেরাস একটা রেডিয়াস একটা আলনা একটা তিনটা এরপরে আমরা পাচ্ছিলাম হচ্ছে কার্পাল অস্থি আটটা তাই না ওই যে শি লুকস টু প্রেটি আটটা মেটা কার্পাল পাচ্ছি পাঁচটা পাঁচটা মেটা কার্পাল এই দিকের মেটা কার্পালগুলো হ্যাঁ এরপরে আঙ্গুল মানে এই যে ফ্যালাঞ্জাস ছোট ছোট এই আঙ্গুলের অস্থিগুলো এটা পাচ্ছি চোদ্দোটা তাহলে আমাদের কতগুলো হলো দেখি দেখি তো আমরা চার পাঁচ নয় নয় আট সতেরো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ শূন্য দুই দুই আর এক তিন তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম এক হাতে আমাদের এক হাতে ত্রিশটা অস্থি এই হাতে ত্রিশটা অস্থি তাহলে একইভাবে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে এই হাতে কয়টা অস্থি এই হাতেও কিন্তু আমাদের ত্রিশটি অস্থি তাহলে ত্রিশ ত্রিশ মোট কয়টি অস্থি ষাটটি অস্থি মোট ষাট অস্থি ওকে তো এবার আসি আমরা একটু জিনিসগুলো অ্যানালাইজ করি আমাদের এখানে জয়েন্টগুলো আমাদের এখানে জয়েন্টগুলো কি কি আছে জয়েন্টগুলোর কি কি মুভমেন্ট করা যায় ঠিক আছে জয়েন্টগুলোর তাহলে প্রথমে দেখো আমাদের কাঁদ সন্ধি কাঁধ সন্ধি কোনটা এই যে স্ক্যাপুলার এই গ্লেনয়েড গহবর এবং হিউমারাসের মাথা এই দুইটা মিলে এটা আমার কি তৈরি করতেছে এটা হচ্ছে আমার কাঁধ সন্ধি এই যে এই জায়গাটা এই কাঁধ সন্ধি এটা দেখছো তাহলে এই কাঁধ সন্ধিটা কাঁধ সন্ধি যে আমি দেখালাম এটা কি ধরনের সন্ধি এটা হচ্ছে একটা বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট এটা মাথায় রাখবো এটা একটা বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট তাহলে এই যে এরকম ঘুরতে থাকে এই দিকে এমনি ঘুরতে পারে হ্যাঁ এটা এইভাবে এভাবে ঘুরতে পারে ওকে তারপরে হচ্ছে যে কাজ সন্ধি গেল কাজ সন্ধির এটা বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট এটা সব দিকে মুভ করতে পারে এদিকে দিকে দিকে ঘুরাইতে পারে এরপরে কবজি সন্ধির ব্যাপারটা যদি আমরা আসি কবজি সন্ধিতে আমরা কি পাবো দেখো কবজি সন্ধিটা হচ্ছে আমার এরকম এই যে এই যে এই যে এটা 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 হচ্ছে কবজি সন্ধি ঠিক আছে তো এই যে কবজি সন্ধি এই কবজি সন্ধির মধ্যে আমাদের কি 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 টাইপের অ্যাকচুয়ালি কবজি সন্ধি তো কবজি সন্ধিটা আমরা অনেক সময় বলি যে এটা হচ্ছে কন্ডাইলয়েড তোমাদের এটা জানা লাগে না আসলে তো কবজি সন্ধির আমরা কি কি মুভ করতে পারি দেখো এই যে এভাবে ভাজ করতে পারি ফ্লেকশন খুলতে পারি এক্সটেনশন তাহলে ওর কবজি সন্ধির কি কি চলতে পারে ফ্লেকশন ফ্লেকশন মানে হচ্ছে ভাজ করা এই যে এইভাবে দেখো কবজি সন্ধিটাকে এভাবে ভাজ করবো ফ্লেকশন আবার এটাকে খুলে ফেলবো ভাতটাকে খুলে ফেললাম এক্সটেনশন তাহলে ফ্লেকশন করতে পারি এক্সটেনশন করতে পারি ঠিক আছে এগুলো করতে পারি কাঁধ সন্ধিতেও আমরা সেম ফ্লেকশন এই যে ফ্লেকশন এক্সটেনশন এই যে ভাজ করলাম ফ্লেকশন এক্সটেনশন হ্যাঁ এগুলো এরপরে হচ্ছে যে দেখো কোনোই সন্ধি কোনোই সন্ধিটা কি কোনোই সন্ধি কীরকম সন্ধি এটা দেখো আমরা এক দিকে নাড়াইতে পারি কোনোই সন্ধিকে কিন্তু আর নাড়ানো যায় না খালি তুমি এইভাবে নাড়াইতে পারবা তাই না এইভাবে নাড়াইতে পারবা তাহলে এই যে কোনোই সন্ধি এটাকে বলা হয় হিঞ্জ জয়েন্ট কেমন জয়েন্ট হিঞ্জ হিঞ্জ জয়েন্ট মানে বুঝো হিঞ্জ জয়েন্ট বলতে হিঞ্জ মানে হচ্ছে দরজার ওই যে পাল্লাগুলোর ওইখানে দেখবা জয়েন্টগুলা মানে দরজাটাকে তুমি দেখবা একদিকে ঘুরতে পারতে এই যে কাঠের দরজাগুলো আমাদের থাকে কাঠের দরজাটা কিন্তু আমরা একদিকে ঘুরাইতে পারি তাই না উভয় দিকে ঘোরানো যায় যায় না তো এখানে হাতের এইটা দেখো এটাকে আমরা জাস্ট এইভাবে ঘুরাইতে পারি উল্টা দিকে এমনি ঘুরাইতে পারবা পারবা না সো এইটাকে আমরা এই কারণে বলি হিঞ্জ হিঞ্জ হচ্ছে দরজার হিঞ্জ ওই যে জয়েন্টগুলো দরজার যে স্ক্রুগুলো ইয়েগুলো থাকে তো এই হিঞ্জের মতো জয়েন্ট আর এইটাতে আমরা কি করতে পারি জাস্ট মনে করো ফ্লেকশন এক্সটেনশন ফ্লেকশন এক্সটেনশন এগুলো করতে পারি হ্যাঁ এক্সটেনশন করতে পারে এটা করতে পারে এই যে ভাজ করলাম ফ্লেকশন এক্সটেনশন ফ্লেকশন এক্সটেনশন আর কাজ সন্ধিতে কিন্তু আমরা সকল মুভমেন্ট সকল মুভমেন্ট ঠিক আছে সকল মুভমেন্ট আমরা ঘুরাইতে পারি আমরা ভাজ করতে পারি আমরা ভাজ খুলতে পারি সব কিছু আমরা কাছে আনতে পারি দ
কাঁধের সন্ধিতে করা যায় এটা মাথায় রাখবা কবজি সন্ধিতে আমরা খালি একটা করতে পারি এরকম করতে পারে ওকে তাহলে এই হচ্ছে পার্ট এখন তোমরা তোমাদেরকে যদি আমি একটু কবজি সন্ধিটা দেখাতে চাই কবজি সন্ধিটা কি রকম এই রকম এই জায়গাটায় তো এটা হচ্ছে কবজি সন্ধি এই যে আমাদের কবজিটা ঠিক আছে এই যে এইভাবে আলনা এবং হচ্ছে যে আমার সরি কবজি না এটা কনুই কনুই সন্ধিটা হচ্ছে এই যে হিউমেরাসের এই অংশটা আর এটা এই যে এভাবে করে এরা মুভ করে দেখছো এই যে পিছনে দেখো এটা এভাবে আছে এভাবে করে এটা সামনের দিকে ভাজ হয় এই যে এভাবে সো এদের মুভমেন্টটা হচ্ছে এই রকম হ্যাঁ এরকম এটা তাহলে আমাদের এই ব্যাপারটাও আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম এখন যদি আমরা একটু দেখি যে কব তোমার ইয়েটাতে কি হয় আমাদের যে কবজি সন্ধি কবজি সন্ধিটা হচ্ছে এই যে রেডিয়াসের এখানের সাথে এই কার্পাল অস্থিগুলোর এখানে জয়েন্ট রেডিয়াসের এই মাথাটার সাথে কার্পালের এই অস্থিগুলো একটা জয়েন্ট তৈরি করে এই যেভাবে কানেক্টেড থাকে তো এইভাবে করে তারপরে আমাদের হাতের কবজি সন্ধিটা তৈরি হয় তো এগুলো এক প্রত্যেকটাই প্রত্যেকের সাথে কানেক্টেড থেকে তোমার হচ্ছে যে একটা সন্ধি তৈরি করে তো আমাদেরকে হচ্ছে ঊর্ধ্বাঙ্গের এই ব্যাপারগুলো আমরা জানলাম প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য আমরা দেখে দেখে বুঝে জানলাম এরপরে হচ্ছে যে আমরা ওদের বৈশিষ্ট্য কী কী আছে কোথায় কোনটার গুরুত্বটা কি এগুলোও আমরা শিখলাম এবং আশা করি এখান থেকে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না আমরা জয়েন্টগুলো দেখলাম মুভমেন্টগুলো জানলাম তো এগুলাই হচ্ছে ঊর্ধ্বাঙ্গ বিস্তারিত এবার দেখো নিম্নাঙ্গ এই অংশটা নিয়ে সো নিম্নাঙ্গের মধ্যে যদি আমরা একটু খেয়াল করি নিম্নাঙ্গের এই জায়গার মধ্যে কয়টা ভাগে আমরা ভাগ করছে প্রথমত আমি বলছি হচ্ছে যে শ্রোণী অস্থিচক্র তাহলে এই যে দেখো শ্রোণী অস্থিচক্র এটা কোনটা এই গোর কোমরের কোমরের এখানে দুইটা অস্থি থাকে কয়টা অস্থি থাকে দুইটা অস্থি থাকে তাহলে এটা কয়টা দুইটা অস্থি থাকবে দুইটি দুইটি কি থাকে এটাকে বলা হয় হিপ বোন দুইটি হিপ বোন দেখা যায় তাহলে এই যে দুইটি হিপ বোন থাকে তো এইটাকে আমরা কি বলতেছি এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে শ্রোণী অস্থি চক্র তাহলে শ্রোণী অস্থি চক্রের এখানে কি দুইটি হিপ বোন থাকে এই রকম হিপ বোন এই যে এটা হচ্ছে একটা হিপ বোন এই অবস্থা থাকে তাহলে এই যে হিপ বোন দেখা যাচ্ছে শ্রোণী অস্থি চক্রে তাহলে দুইটি হিপ বোন থাকে আর পা কয়টি থাকে পাতে কয়টি অস্থি থাকে মানে দুইটা পায়ের মধ্যে আমাদের অস্থি সংখ্যা থাকে মোট ত্রিশটি করে এক একটি পায়ে ত্রিশটি করে ষাটটি অস্থি তাহলে নিম্নাঙ্গে মোট অস্থি কয়টা দুই প্লাস ষাট আমাদের অস্থি সংখ্যা বাষট্টি ঠিক আছে বাষট্টি এটা হচ্ছে আমাদের অস্থি সংখ্যা তাহলে পাতে হচ্ছে ষাটটি আর শ্রোণী অস্থি চক্রের এখানে হচ্ছে দুইটি ওকে তাহলে নিম্নাঙ্গের এই কনসেপ্টটা আমরা বুঝে নিলাম তাই তো নিম্নাঙ্গের এই কনসেপ্ট আমরা বুঝে নিলাম এখন দেখো এখান থেকে নিম্নাঙ্গ তো এগুলা পার্ট শেষ আমাদের হ্যাঁ পা তারপর হচ্ছে শ্রোণী অস্থি চক্রের এগুলো আমাদের ডান এখন এই যে পায়ের মধ্যে পায়ের মধ্যে বলা হচ্ছে হচ্ছে এখানে কয়টি অস্থি ষাট আর শ্রোণী অস্থি হচ্ছে দুইটি এখন এই দুইটি কীরকম দেখতে তাহলে চলো আমরা এখন একটা নিতম্ব অস্থি বা একটা হিপ বোনের মধ্যে আমরা চলে যাই তাহলে হিপ বোন দেখো এইটা হচ্ছে একটা হিপ বোন মানে এইটা তোমার কোমরে থাকে তো এরকম কয়টা আসছে দুইটা আসে হিপ বোন কয়টা আমাদের হিপ বোন হচ্ছে আমাদের দুইটা তাহলে এই যে একটা হিপ বোন দেখা যাচ্ছে এই হিপ বোনের দেখো কয়টা অংশ থাকে ওর তিনটা অংশ এই একটা হিপ বোনের তিনটা অংশ এই যে চওড়া অংশটা দেখা যায় এই যে চওড়া এখান থেকে এতটুকু এই যে এখান থেকে শুরু করে এই এতটুকু পর্যন্ত এই চওড়া অংশটাকে বলা হয় কি এটাকে বলা হয় ইলিয়াম 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 ঠিক আছে ইলিয়াম দ্বিতীয়ত তাহলে এইটা একটা গেল চওড়া অংশটা ইলিয়াম এবং এই যে পেছনের অংশটাকে বলা হয় ইস্টিয়াম কি বলা হয় ইস্টিয়াম ইস চিয়াম ঠিক আছে তাহলে এই পেছনের এই অংশটুকুকে বলা হয় ইস্টিয়াম আর সামনের এতটুকুকে বলা হয় পিউবিস তাহলে সামনের এতটুকুকে কি বলা হয় পিউবিস পিউ বিস ঠিক আছে তাহলে ইলিয়াম ইস্টিয়াম এবং পিউবিস তাহলে এটা হচ্ছে ইলিয়াম এই দিকে পেছনে হচ্ছে ইস্টিয়াম সামনে হচ্ছে এটা কি পিউবিস তাহলে ইলিয়াম ইস্টিয়াম পিউবিস এই তিনটা অংশ হচ্ছে একটা হিপ বোনে দেখা যায় ওকে তাহলে আমরা তিনটা অংশ বুঝলাম এরপরে হচ্ছে ইলিয়ামের এইখানে এই যে এটা হচ্ছে ইলিয়াক ক্রেস্ট এটাকে কি বলা হয় ইলিয়াক ক্রেস্ট তাহলে ইলিয়ামে তোমার কি থাকে ইলিয়াক ইলিয়ামে ইলিয়াক ক্রেস্ট থাকে ইলিয়াক ক্রেস্ট এই যে উপরের এই অংশটাকে বলা হয় ইলিয়াক ক্রেস্ট 
তারপরে হচ্ছে যে তোমার এইখানে ওর পিউবিক এখানে হচ্ছে পিউবিক ক্রেস্ট এই যে এই সামনের অংশটা পিউবিস আর এইটা হচ্ছে পিছনে থাকে এটা হচ্ছে ইস্টিয়াম তাহলে এই পিউবিসের এখানে কি থাকে পিউবিসের এখানে পিউবিক ঝুটি বলা হয় অনেক সময় এটাকে বা পিউ বাং ইংলিশে আমরা বলি পিউবিক ক্রেস্ট পিউবিক ঝুটি ঠিক আছে পিউবিক ঝুটি তাহলে এই পিউবিক ঝুটি থাকে তারপরে হচ্ছে গিয়ে তোমার ইস্টিয়াম ইস্টিয়ামের এখানে তোমার হচ্ছে একটা চওড়া অংশ থাকে এটাকে বলা হয় ইস্টিয়াল টিউবারেসিটি ইস্টিয়াল 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 টিউবারো সিটি টিউ বারো সিটি ঠিক আছে ইস্টিয়াল টিউবারোসিটি তাহলে ইস্টিয়াল টিউবারোসিটি যে পিছনের এই চর অংশটাকে আমরা কি বলবো ইস্টিয়াল টিউবারোসিটি তাহলে ইলিয়াম গেল ইস্টিয়াম গেল পিউবিস গেল রাইট আমরা ইলিয়াম ইস্টিয়াম পিউবিস এখন এই যে এখানে দেখো ওদের মাঝখানে একটা ছিদ্র এই যে ছিদ্রটা দেখা যাচ্ছে একটা ছিদ্র থাকে এই ছিদ্রটাকে আমরা কি বলবো এই ছিদ্রটাকে একটা নাম দিই এটাকে বলা হয় অপটুরেটর ফোরামেন কি বলবো এটাকে অপটুরেটর ফোরামেন অপটুরেটর ফোরামেন হ্যাঁ এই ছিদ্রটাকে একটা অপটুরেটর ফোরামেন বলা হয় এবং যেটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এই যে দেখো এইখানে এদের তিনজনের মাঝখানে এখানে একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে এই যে এভাবে থাকে তো এটা থাকে কিভাবে এই যে এইভাবে থাকে এটা হচ্ছে বাম পাশের হিপ বোন আবার ডান পাশে আলাদা আর একটা আছে তাহলে এই যে এইটার বাইরের দিকে দেখো এইখানে একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে এই গর্তটাকে আমরা কি বলি এই গর্তটাকে আমরা বলে থাকি গর্ত একটা গর্ত দেখা যায় এদের মাঝখানে এটাকে বলা হয় অ্যাসেটা বুলাম অ্যাসেটা বুলাম ঠিক আছে তাহলে অ্যাসেটা বুলাম হচ্ছে এই যে পাশের এই গর্তটা এই অ্যাসিটাবুলামের সাথে কি যুক্ত থাকে ভাইয়া এটার সাথে থাকে ফিমারের মস্তক ফিমার এর মস্তক যুক্ত থাকে মস্তক যুক্ত থাকে হ্যাঁ এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে ফিমারের মস্তক এইটার সাথে যুক্ত থাকে তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম থাকে এই যে দেখো এটা হচ্ছে ফিমার অনেক মোটা একটা অস্থি তো এই ফিমারের মস্তকটা এটার সাথে এইখানে এখানে যুক্ত আছে দেখছো এই যে এইভাবে যুক্ত থাকে ফিমারের মস্তক এই অ্যাসেটাবুলাম গহবরটার সাথে যুক্ত থাকবে এভাবে জাস্ট এভাবে ওকে তাহলে আমরা এটুকু বুঝে নিলাম তাহলে হিপ বোন এরকম কয়টা আছে দুইটা তাহলে এটা হচ্ছে বাম পাশেরটা আবার ডান পাশে সেইমভাবে একটা হিপ বোন থাকে ওকে তাহলে এইটা আমরা বুঝে নিলাম যে হিপ বোন কি হিপ বোনে কি কী পার্ট থাকতে পারে হিপ বোনের এই যে অ্যাসিটাবুলাম একটা ছিদ্র থাকে অপটোরেটর ফোরামেন এগুলো আমরা জানলাম এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে আমরা কি জানবো আমরা ফিমার নিয়ে একটু শিখবো তাহলে এই যে ফিমার এটা হচ্ছে একটা ফিমার দেখো অনেক বড় কিন্তু তাই না সাইজে অনেক বড় এই যে বাবা রেও বাবা অনেক বড় এটা তো এই যে ফিমার এই ফিমারটা হচ্ছে আমাদের দেহের সবচেয়ে লম্বা অস্থি আমাদের দেহের সবচেয়ে ছোট অস্থি কি স্টেপিস কানের মধ্যে থাকে আর এইটা হচ্ছে কি ফিমার সবচেয়ে লম্বা তাহলে এই যে ফিমার ফিমারের মধ্যে আমরা যদি এটা ছবিটা একটু আঁকার ট্রাই করি তাহলে এই দিক থেকে দেখো এরকম এদিক থেকে হচ্ছে যে আমরা এই এভাবে দিলাম এরকম অংশ তারপরে হচ্ছে এদিক থেকে হচ্ছে যে তোমার এরকম পার্ট এদিক হ্যাঁ এই এই হচ্ছে পার্ট তাহলে তুমি এখানে দেখো তোমরা যে এই যে এখান থেকে এটা হচ্ছে আমার মাথা ফিমারের মাথা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফিমারের মাথা এটা হচ্ছে গ্রিবা এটা কি এটা হচ্ছে গ্রিবা তারপরে এই দিক থেকে হচ্ছে এটা হচ্ছে ট্রোকান্টার এটা কি ট্রো ক্যান্টার ট্রো ক্যান্টার ট্রো ক্যান্টার তাহলে এই যে উঁচু অংশটা দেখা যাচ্ছে এটা কি এটা হচ্ছে ট্রো ক্যান্টার এই যে উঁচু অংশটা এটাকে কি বলা হয় ট্রো ক্যান্টার বলা হয় ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে মাথা এটা হচ্ছে ঘাড় এদিকে বলা হয় এটাকে বলা উঁচু অংশটা যে থাকে এটাকে বলা হয় ট্রো ক্যান্টার এইদিকে এটা কি এটা হচ্ছে শ্যাফ্ট এটা হচ্ছে আমার শ্যাফ্ট এই যে লম্বা অংশ এটাকে আমরা বলতেছি শ্যাফ্ট ওকে ফাইন ভালো কথা তারপরে নিচের দিকে এই যে দেখো এই যে বড় বড় দুইটা চাকার মতো অংশ দেখা দেখতেছো এই যে অংশ এটাকে কি বলা হয় এগুলোকে বলা হয় কন্ডাইল এই যে বড় বড় অংশগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে একটু এই যে আমি একটু হলুদ কালার করে দেই এই জায়গাগুলো তাহলে এই যে বড় বড় হলুদ অংশগুলো দেখা যাচ্ছে এদেরকে আমরা কি বলবো এদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে কন্ডাইল কন্ডাইল তাহলে এই যে কন্ডাইলের আগে যে এই অংশটা থাকে এটাকে আমরা কি বলবো বলতো এটাকে আমরা বলবো এপি কন্ডাইল তাহলে কন্ডাইল আর হচ্ছে এপি কন্ডাইল রাইট তাহলে এটা আমরা জেনে ফেললাম যে একটা হচ্ছে কন্ডাইল পার্ট থাকে আর একটা কি থাকে এপি কন্ডাইল পার্ট থাকে ওকে তাহলে ফিমারের টোটাল ব্যাপারটা আমরা এখানে জেনে নিলাম ফিমারের এ টু জেল আমরা শিখলাম ওকে ফাইন এরপরে যদি আমরা আসি ফিমার ফিমারটা গেল ফিমারের মধ্যে আমাদের আর তেমন কিছু জানার নাই আর আমরা তো অলরেডি বলেছি ফিমার হচ্ছে এটা এই অ্যাসেটাবুলাম এই গহবরটার সাথে এভাবে যুক্ত থাকে কানেক্টেড থাকে 
ओके এখন এই ফিমারের পরে ফিমারের পরে তোমার কি থাকে জানো ফিমারের পরে এই জায়গায় একটা অস্থি থাকে এই যে সবুজ কালার করতেছে এরকম একটা ত্রিকোণাকার অস্থি থাকে এইটাকে বলা হয় প্যাটেলা এটাকে কি বলা হয় প্যাটেলা এরকম একটা ত্রিকোণাকার অস্থি থাকে এটাকে বলা হয় প্যাটেলা তো এই যে প্যাটেলাটা থাকে এই প্যাটেলা অস্থিটা প্যাটেলা অস্থিটা কি বলতো প্যাটেলা অস্থিটা হচ্ছে একটা সিসাময়েড অস্থি এটা কি অস্থি এটা হচ্ছে हाटुते धरे देखो हाटुर सामने तुम एक टाच कर ले त्रिकोणाकार एक फिल पाच एकदम हाटुर सामने बराबर धरवा धरले देखने त्रिकोणाकार कि হ্যাঁ ছোট্ট এই ত্রিকোণাকার অংশটা হচ্ছে প্যাটেলা এটাকে সিসাময়েড বলা হয় কারণ এর উৎপত্তি পেশির টেন্ডন থেকে উৎপত্তি হয় তাহলে পেশির টেন্ডন ওই যে টেন্ডন কি ছিল ওই যে তোমার যেই অংশটা দিয়ে পেশিগুলো অস্থির সাথে যুক্ত হয় ওই টেন্ডন থেকে এর উৎপত্তি হয় পেশির টেন্ডন থেকে কি হয় উৎপত্তি पेशी टेंडन थे यार उत्पत्ति है तो सामने जो इखान एक पेशी गेस हाँ तुम्हारे पेशीगुलटार उत्पत्ति लाभ करसे रेक्टास फिमोरिज बला है तो जिनटाई तुम्हें माथा रखते हैं सीसामयडस्थिर मान हमें पेशी टेंडन थे उत्पत्ति मैं नर्माली तो पेशी टेंडन थे आसे ना अन्न जगह अन्न भाव तैरि है क्योंकि यही एक व्यतिक्रमी अस्थि ओके पार्टा जानलम फिमार पैटेलार य कन्सेप्ट देखो हे टीबिया তাহলে ফিমারের পরে যেটা থাকে এই দিকে দেখো এরকম আমাদের হাঁটুর নিচে একটা অস্থি শক্ত অস্থি ধরা যায় তাই না আমাদের হাঁটুর নিচে একটা মনে হয় যে শক্ত একটা অংশ আছে ওইটাই হচ্ছে আমাদের এইটা কি এটা হচ্ছে আমাদের প্যাট টিবিয়া এই অংশটাকে আমরা বলি কি টিবিয়া বলবো দেখো এই যে শক্ত অংশটা দেখা যাচ্ছে এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে টিবিয়া কি বলবো টিবিয়া তাহলে এই যে টিবিয়া এই টিবিয়ার মধ্যে দেখো উপরের এই অংশ গোল গোল অংশগুলোকে বলা হয় কন্ডাইল কি বলি এগুলোকে কন্ডাইল ঠিক আছে কন্ডাইল তাহলে টিবিয়াতে কি থাকে কন্ডাইল থাকে এই যে এরকম দেখো এটাতে হচ্ছে আমার এই পার্টগুলো আছে এখানে এরকম আছে সো এই যে এখান থেকে শুরু করে এই যে দেখো এরকম खसखसेटी টিউবারোসিটি বলা হচ্ছে আর নিচের যে এইখানে বর্ধিত অংশ এইটুকু এটাকে বলা হয় কি ম্যালিওলাস এটাকে বলা হবে ম্যালিওলাস ঠিক আছে এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় ম্যালিওলাস তাহলে টিউবারোসিটি এবং হচ্ছে ম্যালিওলাস এগুলো হচ্ছে পার্ট তাহলে এটা হচ্ছে যে তোমার এখানে টিউবারোসিটি আছে এদিকে হচ্ছে ম্যালিওলাস আছে তো আমরা টিবিয়া গেল টিবিয়ার মধ্যে আমরা টোটাল জিনিসগুলো আমরা একটু মোটামুটি জানলাম যে টিউবারোসিটি ম্যালিওলাস এই ব্যাপারগুলো আমরা জানলাম ওকে ফাইন তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের ডান এগুলো হচ্ছে যে তোমার টোটাল পার্ট হ্যাঁ এখান থেকে তোমাদের আর তোমার কেমন তেমন কিছু লাগবে না তোমাদের তেমন কিছু লাগবে না এখন টিবিয়ার সাথে এখানে আর কি আছে আমার ফিবুলা আছে তাই না আমাদের ফিবুলা তাহলে টিবিয়াটা কোন দিকে থাকে দেখো তুমি তোমাকে যদি তোমাদেরকে যদি একটু এখানে দেখাই এই যে এটা হচ্ছে অবস্থা তাহলে এইখানে হচ্ছে টিবিয়া টিবিয়াটা একটু ভেতরের দিকে থাকে টিবিয়াটা ভেতরের দিকে আর ফিবুলাটা বাইরের দিকে থাকে এই যে ফিবুলাটা হচ্ছে এরকম বাইরের দিকে থাকবে মানে এই যে দেখো এটা তো ফিমার ফিমার এই যে টিবিয়াটা একটু ভিতরের দিকে এইভাবে আসে আর ফিবুলাটা একটু বাইরে এই যে একটু সাইডে এই যে দেখো এটা হচ্ছে বাইরের দিকে আর এটা কি ভিতরের দিকে না তো এই যে বাইরের দিকে হচ্ছে ফিবুলাটা থাকে ফিবুলাটা কোন দিকে থাকে সবসময় মনে রাখবা বাইরে তার মানে পায়ের এই বাইরের দিকে হচ্ছে ফিবুলা ভিতরের দিকে টিবিয়া ওকে তাহলে এই যে আমরা টিবিয়া ফিবুলা ফিবুলাটা দেখতে কেমন এটা বলা হয় যে দীর্ঘ জষ্টির মতো মনে হচ্ছে একটা চিকন লাঠির মতো মনে হচ্ছে তাই না এটা জষ্টির মতো দীর্ঘ ওকে ফাইন এরপরে ফিবুলার মধ্যে এখানে তোমার কি আছে এখানে একটা বলা হয় যে এখানেও ম্যালিওলাস আছে সো ফিবুলাটা এরকম দেখতে অনেকটা একটা অস্থি এরকম চিকন নামছে একটা দীর্ঘ জষ্টির মতো এরকম যে বুড়োদের লাঠির মতো এর নেমে এখানে একটা বর্ধিত অংশ আছে এটাকে বলা হয় ম্যালিওলাস 
ঠিক আছে ম্যালিও লাস তো এই যে এই যে ফিবুলা এই ফিবুলার যেমন এখানে অনেক সময় যে পায়ে যদি কেউ বাড়ি দেয় তোমার মনে করো তুমি কারোর সাথে জ্ঞান জাম করছো তোমার লাঠি দিয়ে বাড়ি দিল তখন এই জায়গাটায় যদি ইনজুর্ড হয় এখানে একটা স্নায়ু থাকে তখন ওইটি ওইটা আঘাত পড়লে তোমার বিভিন্ন প্যারালাইজড হয়ে যেতে পারে বা তোমার ওই জায়গাতে কোনো কাজ করতে পারে না তো এরকমটাও হতে পারে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফিবুলা তাহলে ফিবুলা কোন দিকে থাকে বাইরের দিকে থাকে বাইরের দিকে থাকে আর টিবিয়াটা হচ্ছে হ্যাঁ টিবিয়াটা হচ্ছে ভেতরের দিকে থাকে তাহলে এই হচ্ছে ফিবুলা টিবিয়া ঠিক আছে ফিবুলা টিবিয়া ব্যাপারটা গেল এখন এদের পরে তোমার কি থাকে তোমার থাকবে হচ্ছে আমরা প্যাটেলা প্যাটেলা তো মাঝখানে থাকে ওইটা আমরা অলরেডি পড়ে ফেলছি সো প্যাটেলা আর নতুন করে বলার কিছু নাই মাঝখানে ওই যে হাঁটুর মাঝখানে এখানে থাকে প্যাটেলা এখন তাহলে গোড়ালিতে এবার আমরা টিবিয়া ফিবুলার পরে কি গোড়ালিতে আমাদের এই যে গোড়ালি পায়ের গোড়ালি থাকে না এই গোড়ালির যে অস্থি ওটাকে কি বলা হয় টার্সাল খেয়াল করো হাতের অস্থিগুলোকে এই হাতের এগুলোকে আমরা যেমন বলছিলাম কার্পাল তাহলে পায়ের ওই গোড়ালির ওই জায়গাটাকে কি বলবো ওটাকে আমরা বলি হচ্ছে টার্সাল তাহলে এই যে টার্সাল অস্থি টার্সাল অস্থি কয়টা আছে বলো তো টার্সাল অস্থি আসতে হচ্ছে সাতটা টার্সাল অস্থি কয়টা সাতটা তো চলো আমরা একটু টার্সাল অস্থিগুলো জেনে নেই টার্সাল অস্থি কি কি আছে তো এটা আমরা মনে রাখতাম এভাবে কে টেবিল নিয়ে টেবিল নিয়ে কি করলো কে টেবিল নিয়ে কি করলো ঠিক আছে তো কে টেবিল নিয়ে কি করলো এটা আমরা এভাবে মনে রাখব কে এটা অর্থাৎ হচ্ছে যে ক্যালকে নিয়াস ক্যালকে নিয়াস ঠিক আছে ক্যালকে নিয়াস তারপরে টেবিল ট্যালাস ট্যালাস নিয়ে এটা হচ্ছে নেভিকুলার 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 কি এটা হচ্ছে কিউবয়েড কিউ বয়েড করলো কুনিফর্ম এটা হচ্ছে কুনি ফর্ম কুনিফর্ম কয়টা তিনটা আছে সো দেখো ক্যালকেনিয়াস ট্যালাস ন দিয়ে নেভিকুলার কি দিয়ে কিউ বয়েড আর ক দিয়ে আর একটা মনে রাখবো কুনিফর্ম এটা তিনটা থাকে সো এই যে এক দুই তিন চার আর তিন সাতটা সাতটা তোমার হচ্ছে টার্সাল অস্থি তাহলে এখন ভাই আমরা সাতটা টার্সাল অস্থি কিভাবে একটু যদি দেখি এই যে দেখো এটা হচ্ছে তোমার গোড়ালির অংশটা এই গোড়ালির অংশে আমরা দেখব যে কি আছে এখানে হচ্ছে যে তোমার এই অস্থিগুলো আছে তো আমরা যদি এখানে দেখি দেখো একদম এই গোড়া পিছনের এই অস্থিটা এটাকে বলা হয় ক্যালকেনিয়াস এটাকে বলা হয় ক্যালকেনিয়াস এরপরে এই সামনের এটাকে বলা হয় ট্যালাস ক্যালকেনিয়াস তারপরে এটা কি ট্যালাস এটা হচ্ছে কিউবয়েড এই পাশের এটাকে কি বলবো কিউবয়েড এদিকে হচ্ছে নেভিকুলার নেভিকুলার তাহলে এই যে দেখো ক্যালকেনিয়াস ট্যালাস কিউবয়েড নেভিকুলার এই পাশে দেখো পরপর তিনটা আছে এই যে সামনে দেখো এক দুই তিন এই যে দেখো এই পাশে এক দুই তিন এই তিনটা আছে সো এই তিনটাকে একসাথে আমরা কি বলি কুনিফর্ম তিনটাই কুনিফর্ম তিনটার নামই কুনিফর্ম তাহলে হয়ে গেল সাতটা তাহলে ক্যালকেনিয়াস তারপরে এইদিকে ট্যালাস এই পাশে কিউবয়েড এইদিকে একটা আছে নেভিকুলার আর এর সামনের এই তিনটা হচ্ছে কুনিফর্ম তাহলে এই হচ্ছে আমার টার্সালের সাতটা এখন টার্সাল অস্থির পরে কি হবে বলতো এই সামনেরগুলো কি হবে মেটা টার্সাল মানে টার্সাল মেটা টার্সাল যেমন আমাদের হাতে ছিল কার্পাল তারপরে এই সামনেরগুলো কি মেটা কার্পাল মানে কার্পালের পরে তাহলে টার্সাল মেটা টার্সাল তাহলে মেটা টার্সাল কয়টা এই যে দেখো পাঁচটা না এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা পাঁচটা আঙ্গুল পায়ে তো পাঁচটাই আঙ্গুল তো পাঁচটা আঙ্গুলের জন্য পাঁচটা মেটা টার্সাল ওকে ফাইন সো আমরা এখানে লিখে দিতে পারি পাঁচটা মেটা টার্সাল রাইট ওকে ফাইন ফ্যালাঞ্জাস ফ্যালাঞ্জাসের ব্যাপারটা চিন্তা করো ওই হাতের মতো পায়ের যে বড় আঙ্গুলটা বড় আঙ্গুলে কয়টা ফ্যালাঞ্জাস দুইটা ভাগ করলে দুইটা আর বাকি প্রত্যেকটাতে কয়টা করে তিনটা তিনটা ছোট ছোট এই যে এগুলোতে দেখো তিনটা তিনটা করে আসে এক দুই তিন এক দুই তিন আর বড় আঙ্গুলটা এই যে এটা হচ্ছে বড় আঙ্গুল এক দুই দুইটা ফ্যালাঞ্জাস দুইটা তাহলে চারটা আঙ্গুলে তিনটা তিনটা করে চার তিনে বারো আর বড় আঙ্গুলে দুইটা তাহলে বারো আর দুই চোদ্দ তাহলে একটা পায়ের ফ্যালাঞ্জাস কয়টা চোদ্দটা একটা পায়ে ফ্যালাঞ্জাস কয়টা চোদ্দটা তাই না তাহলে আমরা দেখলাম এখন তাহলে হিসাবটা আমরা করে ফেলি একটা পায়ের মধ্যে পাতে একটা পা একটি পায়ে আমার অস্থি সংখ্যাটা আমরা যদি হিসেব করি তাহলে একটা হচ্ছে ফিমার তারপরে কি ছিল হচ্ছে প্যাটেলা একটা টিবিয়া একটা ফিবুলা একটা তাই না চারটা হয়ে গেল এরপর হচ্ছে টার্সাল অস্থি ষাটটা এরপরে মেটেটার্সাল পাঁচটা এরপর আমরা বললাম ফ্যালাঞ্জাস চোদ্দটা তো চলো আমরা যোগ করি এদেরকে চার পাঁচ নয় নয় আর সাত ষোলো ষোলো আর এক সতেরো আঠারো উনিশ বিশ 
शून्य दुई और एक तीन तेल तीन त्रिश तेल देखल एक पाए त्रिशटी अस्थि तेल मोट दुईटी पाए कयटी अस्थि षाटी अस्थि देखा जाए षाट अस्थि देखा जाए तो यही हे तुम्हार पार्ट तेल एखान के जो एक्टू देखते चाहिए अक्चुअलि भैया ये सन्धिटा हाँटू सन्धिटा कि भाव है ये देखो ये हम हाँटू सन्धि देखो ये फिमार नीचे अंश और ये हम टीबिया दुईटा मिले हाँटू सन्धि तैरी कर हाँटू सन्धि हाँटू सन्धि क्योंकि एक हिंज जयंट कीसर मत ये एक हाँटू सन्धि नी जयंट इटा हे एक हिंज हिंज जयंट अर्थात वही दरजार मत हिंज जयंट मैं एकदि के नड़ाचड़ा करा जाए जमन हाँटूटा के पिछले दिखे बाकाते परि तक हाँटू के क्योंकि पिछने बाकाते परि एकदि के लिए एक कारण ये बला है हिंज जयंट तपर एंकेल जयंट तुम्हें देखा ऊपर एकदि के तुम मेनलि नड़ाइते पर एकधरण हिंज जयंट ठीक है ये तुम यह नीचे नड़ाइते पर हिप जयंट ये कोमर कोमर जो सन्धिटा ये पाए देखो कोमर के नड़ाइते परि सब दिखे पाटा के नड़ाइते पर सो ये हम एक बल एंड सकेट जयंट बल एंड सकेट जयंट देखो एन बल एंड सकेट जयंट भैया क्या मैं बल एंड सकेट जयंट मैं यार सुविधा कि सब दिखे नड़ाइते परे पाटा के देखो सामने पीछे डने वामे सब दिखे नड़ाइते पर एम कथा हे भाई ये बल एंड सकेट जयंट कैन बल मैं ये हिप जयंट मैं कोमर जो सन्धि ये बल एंड सकेट कैन बल देखो ये मानी कोमर सन्धिटा हिप जयंट क्या भाव तैरि है ये एसेटाबुलम और हे एखे जो फिमार माथा ये जयंटा के कि बला है हिप जयंट कोमर सन्धि एख तुम देखो ये कि एक सकेटर मत ना गरत एक सकेट और यहाँ कि एक बल मत बल तेल बल एंड सकेट बल एक सकेटर भेतरे ढुके गल ये बला है बल एंड सकेट जयंट बल एंड सकेट जयंट ठीक है तेल पार्टगल क्लियर हो गल एखान पुरोटा बुझे नीते परलम तेल ये तुम्हार टोटाल पार्ट जहाँ जेटा जानलम जो हिप जयंट एंकेल जयंट तपर नी जयंट टोटाल बेपारगल शिखे फिलल तेल ऊर्धांग गल निम्नांग गल यो एकदम क्लियरलि बुझे देखे बार बार पढ़ले पुरोटाई क्लियर हो जाए एवे विभिन्न धरण जो कशरुकागुलो आज है जगह अपने प्रैक्टिकल अंशर मूलत पार्ट एगुलो नहीं एक आलोचना करब ये एम सी की आसते परे परवर्ती तुम्हारे दरकार पड़े तो यो एक देखे देखे बुझे कि स्पेशल जो वैशिष्ट्यगुल से पढ़ब जदिव अलरेडी ह्यूमरस फिमार रेडियस टीवी सब ही पढ़े तब एक्सट्रा और किू आ तो जमन हे प्रथमटाई देखो बला हे एटलस प्रथम प्रथम देखो प्रथम सार्वइाइकाल जो कशरुका प्रथम सार्वइाइकाल कशरुकार कथा जानते चा तो प्रथम प्रथम तो देखो आप जो जानब से हेजे ग्रीबादेश कशरुकार मध्य कि स्पेशलिटीज आज है प्रथम ग्रीबादेश कशरुका तपर हे द्वित ग्रीबादेश कशरुका यूर मध्य क्यों वैशिष्ट्य देखो बा देखते एरा कम जब एर आगे कि कशरुका देखे जर स्पाइनस प्रसेस ट्रांसभार्स प्रसेस अनेकगुल एक आदर्श कशरुकार गठन शिखे क्योंकि एन देखो एटलस प्रथम ग्रीबादेश कशरुका तोने जो गठन देखी ये हे कि प्रथम ग्रीबादेश कशरुका ये जस्ट लुक एट दिस ये हे एक प्रथम ग्रीबादेश कशरुका ओके सो ये प्रथम सार्वइाइकाल ग्रीबादेश कशरुका ये देखते कम ये देखो देखते क्योंकि अनेक आंगटर मत ये एरक देखते अनेक आंगटर मत हाथ ढुकए दीते यको हाँ सो ये देखो वो मजखने यकम बड़ो एक गहबर अर्थात ये के बला हमें वार्टिब्राल फोराम वार्टिब्राल फोराम बस बड़ो देखा अस्थिटी देखते कि बला हे आंगटर मत देखो आंगटर मत देखो अनेक आंगटर मत यार बला हे ए ट्रांसभार्स प्रसेस बेस बड़ो धमनी 
छिद्र जुक्त अच्छा इधर इन छिद्र थे ये देखो वो ट्रांसभार्स प्रसेसटा ए रकम ए रकम ट्रांसभार्स प्रसेसटा एक बड़ो थे चौड़ा थे और वो भरे कि छिद्र थे ट्रांसभार्स प्रसेसर भरे छिद्र फुटा थे तो ये बला हमें इन्हें और एक बेपार मन रखते हैं जो ये स्पाइनस प्रसेस नहीं देखो वोजे वर्धित जो एक लम्बा ए रकम स्पाइनस प्रसेस छो काटार मत वोटा क्यों और नाई तईना ये क्योंकि और ये एबसेंट जमन नर्माल कशरुकार बेल्ला देखे एक स्पाइनस प्रसेस छो तक काटार मत क्योंकि देखो और क्योंकि ए रकम को स्पाइनस प्रसेस नाई तगुल और स्पेशल वैशिष्ट मन रखब आंगटर मत देखते स्पाइनस प्रसेस नहीं भार्टिब्रल फोराम अनेक बड़ो एट तो हमें ये प्रथम ग्रीबादेश कशरुकार आकट नाम कि ये थी एटलस तो तुम्हें यहां प्रश्न आसते परे जो एटलस प्रथम ग्रीबादेश कशरुकार अपर नाम कि सो एट हल तुम्हार बार एन बच्चे द्वित जो सार्वइाइकाल कशरुका देखो द्वित सार्वइाइकाल कशरुका ये कि बला है ये बला है एक्सिस देखो ये हे एक एक्सिस तो ये एक्सिसर प्रथम पॉइंट बला हे और एक वर्धित लम्बा एक वर्धित अंश पाव जाए जेटा के बला ओडनटएड प्रसेस ये देखो ये हे ओडनटएड प्रसेस लम्बा अंश ये हे कि लम्बा एक अंश देखा जाए तो ये तरह की ओडनटएड प्रसेस ए रकम एक प्रसेस मैं कि वर्धित अंश तेजे देखो प्रसेस एक वर्धित अंश ये देखा जाता हे तर पार्ट हाँ तेल ओडनटएड प्रसेस थे एरपर वो मजखने एक गहबर थे एरक गहबर थे एगुल आसे हे तुम्हारे भार्टिब्रल फर्म एंड बड़ो त्रिकोण आकार वो स्पाइनस प्रसेसो आट दिखंडित एखे बला हे स्पाइनस प्रसेसटा कैमन दिखंडित ये देखो और स्पाइनस प्रसेस ये हे स्पाइनस प्रसेस ये देखो ये मजखान दिए दुईटा खंड हो देखे बोझा जा देखो ये देखो ये दुईटा खंड देखो मजखने एक भाग ये एक पार्ट ये एक पार्ट दिखंडित हमें वो स्पाइनस प्रसेस कैम दिखंडित तेल की कि वैशिष्य मना रखब और ये एक्सिसर ये ऊपर दिखे एक प्रसेस एट बला ओडनटएड प्रसेस और वार्टिब्रल फोराम थ्री को नार और एक मन रखब हे और स्पाइनस प्रसेसटा दिखंडित दुईटा खंडक देखा जाए ओके तरह हे एखे तुम्हें एक जिस मना रखते हैं और जो सप्तम सार्वइाइकाल कशरुका जी सार्वइाइकाल कशरुका अर्थात ग्रीबादेश कशरुका मोट सतटा रही है सतटार मध्य सप्तम सार्वइाइकाल कशरुका ये के बला वार्टिब्रा प्रमिनेंस कि बला है वार्टिब्रा प्रमिनेंस तेल ये के जानते हैं ओके वार्टिब्रा प्रमिनेंस अच्छा ये गल तर जो आस खाल करो यान थोरसिक कशरुकार मध्य तेल थोरसिक कशरुका पढ़े इटार तुम्हारे यूला एक एम सिक्यूर जो पढ़ी थोरसिक कशरुकार जो सेंट्राम ये देखते कम ये देखते हे हृदपिंड आकृतर एगो एम सिक्यू तो अनेक समय आसे और तरह ये कि थे कोस्टाल फैसेट थे ये जैगा एक गरतर मत थे यूला के बला कोस्टाल फैसेट ये कोस्टाल फैसेट थे कोस्टाल फैसेटे कि जुक्त थे इन्हें तुम्हार पोर्शुका जुक्त थे तेल ये हे कि कोस्टाल फैसेट एगो हम कोस्टाल फैसेट ओके फाइन एरपर आप देखते लम्बार कशरुका लम्बार कशरुका कि सेंट्राम बड़ो थे वृक्ष आकृतर केमन थक वृक्ष आकृतर थे एरपर हे ट्रांसफार्स प्रसेस पश्चात इन्हें मैमिलारि और एक्सेसरि प्रसेस थे इन्हें कि था मैमिलारि और एक्सेसरि प्रसेस तेल जो एक देखी जो एक लम्बार कशरुका कम ये देखो यहाँ हे देखो और ये सेंट्राम एक वृक्षर मत देखो किडनिर मत देखते इट देखते किडनिर मत क्यों तेल ये बला हे तर बला हे और ये तुम्हारे एक्सट्रा एक ये थे और ट्रांसभार्स प्रसेसटा एक लम्बा थके स्पाइनस प्रसेसटाओ एक लम्बा थको और ये ए रकम ये देखो मैमिलारि प्रसेस एंड एक्सेसरि प्रसेस जो बला हे यो हे तर मैमिलारि प्रसेस यदि तरह एक्सेसरि प्रसेस थे मैंने वर्धित अंश किस मैमिलारि प्रसेस एक्सेसरि प्रसेस यदि थे तो दुईटा तुम्हें आसते परे प्रश्न जो मैमिलारि और एक्सेसरि प्रसेस मैमिलारि प्रसेस एट कार थे ये प्रसेसटा ये हम लम्बार कशर कर मैमिलारि प्रसेसगुलो थे तेल ये जानलम जो एक्चुअलि लम्बार कशरुकार मध्य वैशिष्ट्यगू कि देखल एरपर जो आसब सैक्राम सैक्राम जो देखी पूरा एकटाई सैक्राम आने जो बीना सैक्राल कशरुका एक हे एक सैक्राल कशरुका देखो ये हे कि सैक्राल कशरुका तो ये सैक्राल कशरुका सैक्राल कशरुकार ये देखो छिद्र आसो एक दुई तीन चार 
एक दुई तीन चार तम मोट चार जोड़ा छिद्र आखने देखो एक जिन तुम एखे देखला देखो और चार जोड़ा कि आक्राल छिद्र आज छिद्र ये छिद्रगुलो दिए स्नायु बेर है कि बेर है स्नायु एरपर ओर ये तुम्हारे एक क्रेस्टर मत था ये बला है सैक्राल क्रेस्ट कि बला है एदी के पीछन ये जगह सैक्राल क्रेस्ट बला है अच्छा ए और ये क्रेस्टर यदि दिए एक नाली गेसे ये नालीटा के बला है सैक्राल नाली मैं सहज हिसाब पीछने एक रम था, था वर्धित अंश ये बला है सैक्राल क्रेस्ट ये क्रेस्टर भेतर दिए एक नाली गेसे ये बला है सैक्राल नाली एरपर ये तुम्हारे और एक अंश बला है सैक्राल प्रमोटरि था प्रमोटरि को अंशा ये सैक्राम सामने ये वर्धित अंशा यहाँ के बला है प्रमोटरि कि बला है प्रमोटरि ये यहाँ हे प्रमोटरि हाँ ये प्रमोटरि तेल ये प्रमोटरि पीछन दिखे थके सैक्राल क्रेस्ट तपर यही दिखे छिद्र चार जोड़ा सैक्राल छिद्र एगो आप जानल और एकदम नीचे ये देखो ये छोट अंशा देखो ये युकु एतटुकु छोट अंशा के बला कक्केक्स तेल एतटुकु हे सैक्राम मैं एतटुकु हे तुम्हार सैक्राम तर नीचे अंशटुकु हे कक्केक्स एट एकटाई आक्केक्स एक ओके तेल सैक्राम टोटाल जिसगल जेने फिलल जो एक्चुअलि की पार्ट आ कम ना जिसगल जानल एन सैक्राम कथाय था जान सैक्राम थे हे यहाँ हे तुम्हार एक हिप बन ये हिप बन ये डान हिप बन और यहाँ हे मजखने सैक्राम ये दुईटा हिप बनर मजखने हे सैक्राम अवस्थान कर धरे देखी एक्चुअलि कोमरे ये कथाय था कोमरे जो कोमरे थे तो कोमरे ये क्या भाव आज देखो ये हे तुम दुई पास पास ये जो एक देखाते चाह क्लोजलि देखो ये थे तेल सैक्राम पीछने और दुई पास हिप बन दुई दिखे देखो मोटामुटी यकम थे दुई हाथ जतटुकू धरते पर अतटुकू देखा ये थे तेल सैक्राम एकदम पीछने और दुई पास हिप बनगू थे देखो ये मजखने और ये सैक्राल ये मजखने एक फाका जैगा देखा जा भैया मजखने तो फाका एगुलर भर क्यी थे महिला जरायु थे तरह ऐले तुम्हार मूत्रथलि थे हाँ विभिन्न अंगगल रेक्टाम मलाशय जैगागुलर मध्य थे ठीक है ये तेल ये हे एक बला हे दुई पास हिप बन एगुल हिप बन ये हमारे आंगुलर एगो हिप बन और ये पीछन ये हे हे सैक्राम ठीक है ये पीछन ये सैक्राम ये तुम्हार देहे बिन्नस्त आई हे तुम्हार टोटाल निम्नांगे टो पार्टगुल्लो विभिन्न धरण कसरुका तो ये जिसगल तुम्हारे गलो